嫦娥六号发射成功，美国探月落伍，美国航天可能真的不行了。说一个很神奇的数字，最近两年美国登月项目的成功率居然只有百分之二十，很多项目不是延期就是失败。比如有损一号登月器发生燃料泄露，这回在南太平洋，奥德修斯号翻车了，只能躺在月球上。新建更是连续几次爆炸，让全球免费观看了盛大的烟花。只有阿尔特米斯一号勉强完成了任务。为什么说是勉强呢？因为这货已拉垮的厉害。原本二零一九年它的核心就完工并开始组装了，结果这一组装就花了好几年时间，直到二零二二年才开始准备第一次发射。然后刚准备发射，它内部的一个传感器就发生了故障，被迫取消了发射任务。一个月后又再次发生液氢泄漏，又延期了。后面又连续几次延期发射。这些故事都非常的低级，让美国航天标志性项目成为全球航天爱好者冷嘲热讽的对象。最后实在忍不住了，美国强行让有问题的阿尔特米斯一号飞上天了。虽然成功完成了任务，但是总给大家感觉不太靠谱。因此，即使是欧美媒体，也很少大规模炫耀这个战绩，可以说把美国航天的底固都给扒光了。仔细算了一下，美国登月项目的成功率竟然低到令人发指的百分之二十。其实说百分之二十都是夸他们的，因为早在两千零四年，美国就提出了重返月球的目标——星座计划。星座计划相当庞大，里面的项目非常大，单单大型项目就有猎户座飞船、月球着陆舱、地球出发站、战神一号和战神五号航天器等等，这些项目无一例外全部失败了。如果算上他们，那么美国这些年登月项目的成功率只有不到百分之十，几乎可以用惨败来形容啊！想想看，中国空间站的成功率是百分之百，探月工程同样是百分之百的成功率，就这还被欧美媒体和某些网友质疑呢。如果将美国的成功率放到中国航天身上，恐怕我们的航天科学家们都得被喷得自闭了。因为实在太拉垮了，美国人自己都绷不住了。《华尔街日报》连发几篇文章喷美国航天，说他们找的私人公司不靠谱，才导致美国登月的计划表一再延期。他们这么生气，不是没有道理的。五十年前，美国仅仅靠落后的计算能力就完成了六次载人登月的奇迹，而现在计算能力突飞猛进，反而航天事故却频繁发生。难道真像网友说的那样，美国登月是造假的，还是说美国真的将技术遗失了？本猫还真去查了一下，发现了一个惊人的事实：几十年前，美国航天为何让其他国家望尘莫及？原来他们制造体系和现在的中国非常相似，采用的也是统筹全局、分级承包模式。一般某个大型航天任务，分总系统和子系统团队。比如中国载人航天项目，就是由中国载人航天工程办公室负责统筹规划、总体设计和总指挥，然后将任务分配给子系统去负责。中国航天科技集团就是负责其中的某些子系统的关键单位，它的下面还有医院到九院负责更具体零部件的开发和生产。在这套分工体系中，大家形成紧密配合，往往需要数千家的科研和生产单位配合。就拿长征二号来说，它单单研制单位就多达一千多家，遍布中国二十多个省市。如果算上制造企业，就更多了。这还只是一款火箭，如果是大型工程啥的更复杂，需要动员的人更多。因此，一个航天制造体系是非常复杂的，不是一般国家能做到的。中国在这方面非。非常擅长，可以轻易动员成千上万家企业参与进来。美国航天为啥总是拉垮？就是因为他们没有这种体系。但是在上世纪七十年代，美国航天的体系却非常完善，同样可以做到统筹全局、分级承包，而且规模之大、体系之健全，甚至可以和我们现在相媲美。根据中国科学院的数据显示，中国载人航天工程统筹协调了上百家研制单位以及数千家配套单位，规模相当庞大。而美国呢？我查了数据，才惊讶地发现，他们的规模比我们还大。巅峰时期，阿波罗登月计划的配套单位超过两万家，参与的工作人员超过四十万之多，遍布美国各地。如果单从数量上来看，的确已经超过了我们。如此庞大的数据，到底是怎么协调的呢？答案就是一个超级专家团队。中国航天一直以效率和成功率著称，这也是因为我们有钱学森以及他带出来的航天专家团队们。这些专家负责我们的航天项目设计和研制，而上世纪美国 NASA 里的大牛竟然不比我们少。比如号称两冯的火箭专家，一个是冯卡门，钱学森的导师；另一个是名气更大的火箭科学家冯布劳恩。冯卡门就不说了，钱学森的引路人，在火箭历史上也是需要名气的人物。至于冯布劳恩更强，他是世界上最早研究火箭的科学家之一，被称为“火箭宗师”。对于中国来说，我们的火箭之父就是钱学森；而对于美国乃至世界来说，冯布劳恩才是航天史上的第一人。冯布劳恩的确配得上这个称号。早在二战时期，他就研发出了世界第一个实用性导弹 V2 导弹。二战时期，美国派遣了冯卡门和钱学森拜访了冯布劳恩，并悄悄地将他带到了美国。
而他到了美国，就开始展现出惊人的才华。美国第一颗人造卫星、第一颗载人运载火箭、大力神以及土星一号等等，都是他研发设计的，并且美国阿波罗登月计划的设计团队就是由冯布劳恩领导的。他们组建了马歇尔太空中心，研发团队超过四千五百人。在冯布劳恩的超级团队领导下 ，NASA 成功设计了人类历史上最大的推力火箭——土星五号火箭。在这个过程中，他们还统筹协调了上百家科研单位，还有上面说的两万家制造企业，其中包括现在著名的波音、北美航空、道格拉。斯、IBM、通用等等一大批国际巨头，这些巨头负责各个子系统的生产，比如土星五号火箭的第一、二、三级火箭就分别由波音、北美航空、道格拉斯公司生产。在这些大型企业之外，还有更庞大的二、三级承包商，他们负责零部件的生产，比如负责 F1 发动机生产的洛克达因，负责燃料箱制造的马丁公司等等。这套流程是不是很像中国现在的模式 ？NASA 既是总指挥、总设计师，同时也是负责技术研发、验证、最后的项目总装等等工作，都是一手抓。其他企业则分级配合 NASA。可以说啊，是集中力量办大事的典型代表。再加上美国当时爆表的制造业，这才完成了登月奇迹。那现在为啥不行了呢？因为这种体系被美国自己抛弃了。以前 NASA 是大脑，现在的 NASA 变成了一个只负责花钱和派发任务的甲方。同样是登月计划 ，NASA 以前从技术到制造都可以管得到，但现在却不是。阿尔特弥斯登月计划被 NASA 分成了多个部分，分别派发给了十三家商业航天公司，从技术的研发、验证、火箭的生产、登月舱的制造、总装等等，全部交给了私人商业公司。NASA 只负责分配任务，给大家分钱，甚至连任务的成功与否都不掌握在 NASA 的手上。比如说，在二零二一年 ，NASA 就以二十九亿美元的价格把发射载人登月着。入气的任务交给了 SpaceX。SpaceX 还算靠谱了，至少马斯克是个科技狂，而其他企业就不一样了，比如波音延期十几次的阿尔特弥斯一号，美国研发了十几年还没出来的新款宇航服等等 ，NASA 只能干着急啊，但是毫无办法。为啥明明那么好的体系，却被 NASA 硬生生的破坏了呢？答案非常简单，就是一切向前看。前苏联解体之后，苏联的制造业体系被分割，美国就已经成为名副其实的世界霸主了，其他国家的制造业和科技水平连接近美国的都没有，因此什么太空竞赛、科技竞赛的动力都没了，在。美国的国会老爷们看来，是时候享受胜利的果实了。于是开始了一系列骚操作，把不挣钱的产业往其他国家转移，搞全球产业链，向金融服务第三产业转型。而 NASA 这个花钱机器最不受待见了，在美国政府看来，没有了苏联，维持 NASA 超级团队的意义就不存在了。于是 NASA 就被大规模缩减了团队规模和资金，美国航天体系的大脑就这么被动了刀子。同样痛苦的还有承包商体系，制造业衰退和 NASA 预算减少，导致曾经庞大的承包商体系没活可接了，只能被迫破产或者被兼并。比如道格拉斯公司比麦克唐纳公司。司合并成了麦道，麦道又在一九九七年被波音收购，还有北美航空先后被洛克维尔和波音收购。到了二十一世纪初期，美国商业航天领域真正有能力承担起载人登月这种大项目的，只剩下了波音、洛马、洛格这寥寥几家了。甚至具体到某一个项目上，往往只有一家承包商能够承接项目。这些大型的承包商都顶不住了，更不用说他们下面的上万家小型承包商了。基本上倒闭的倒闭，没有倒闭的也在转型或者缩小规模。比如说 ，NASA 超级团队是美国航天体系的大脑，那么一级承包商就像躯干，二三级承包商就是手脚。现在大脑和手脚都被砍掉了，美国航天体系也就崩溃了。NASA 就更惨了，没有研发团队，没有资金，没有了众多承包商，他们唯一能够依靠的只有少数航天巨头。美国有什么航天项目 ，NASA 首先想到的就是他们。为了省钱，他们就和这些巨头签订了承包协定 ，NASA 只负责给钱，他们负责研发航天器。但问题是，这些航天巨头们也不甘心啊 ，NASA 的预算本来就被大幅度缩减。能够给他们的支持当然也不多了，自己辛辛苦苦拧螺丝，只能挣点辛苦费。而那些金融、互联网行业的高管们，只要玩玩股票就可以大把挣钱。那为啥我还要这么辛苦搞实验呢？于是这些航天公司的高管们也开始玩起了金融行业的那套，他们玩股票，减少研发投入，缩减制造团队，再把不挣钱的项目低价外包，把企业的利润搞上去，自己的分成也高。比如波音，每年利润才几十亿美元，但是给高管的分红都可以达到上亿美元，还可以拿出数百亿回购股票，拉高股价。至于 NASA 的项目怎么办？凉拌呗，随便找个理由啊就可以延期了。反正就我一家能干这活，我就算慢慢磨洋工，你 NASA 难道还能绕过我不成？再加上波音、洛马无一不是美国的军火巨头，在。在国会背景深厚，游说能力一流，这些 NASA 产饭吃的企业摇身一变，成为了大而不能倒的航天巨头们。NASA 是拿他们一点办法都没有，这就导致他们的预算疯狂增加，但是真正能完成的项目啊就没有几个。比如宇航服，美国从两千零八年就开始启动新款宇航服的研制，但是研制了十几年都没研制出来，研发经费从四点二亿一路涨到了十亿。结果到二零一九年时，他们被告知宇航服研发失败 ，NASA 只能被迫找其他公司研发，再花三十五亿美元。你没听错，一件宇航服前前后后总计花费了四十五亿美元。
，就是这么离谱。同样离谱的还有星座计划，在星座计划中，波音负责研发的 SLS 火箭是非常重要的一环，诸如载人月球飞船、月球空间站等项目都需要依赖这款火箭发射升天。然而，波音研发的 SLS 火箭应该在二零一六年首发，结果一直推迟到二零二二年，发射时间整整推迟了十几次。SLS 火箭并非什么复杂的技术，相反，它大部分都采用成熟技术，甚至连火箭发动机都是从航天飞机上拆下来的二手货。但是就这么一个东西，波音的研发费用竟然从一百亿美元一路水涨船高，达到了三百六十亿美元，而且每一次发射还得额外花费四十亿美元。S L S 火箭和航天服还只是其中的两个案例而已。在星座计划中有十几个大型项目，几乎都出现延期超支的现象，因为超支的实在太多了，美国政府和 NASA 看不下去了。两千零八年，美国奥巴马要求对星座计划重新评估，而 NASA 自己也在报告中指出，波音的 S L S 火箭过于昂贵，根本就是一个无底洞，就算美国再有钱也烧不起。因此，奥巴马果断选择终止了这个项目。NASA 亲手将自己打入了冷宫，经费啥的又没了。但航天总得做吧？美国后面可是有欧空局、中国航天局乃至英日韩都在追赶，要是被他们给追上了，那美国航天产业的面子还要不要了？于是 ，NASA 再次发动了变革。既然美国传统航天巨头不想做，那就将经费分给那些真正能做事的人。这就是美国商业航天公司，在 NASA 的规划里，只要商业航天介入打破垄断，那么就可以形成正向竞争 ，NASA 就可以解决传统航天巨头拿钱不干事的坏毛病。然而，等到 NASA 真正开始做的时候，才发现美国搞航天没有一件事儿是简单的。首先，怎么分配经费就是 NASA 一个头疼的事情。NASA 不论项目分配给谁，其他企业都会站出来说 NASA 偏心，暗箱操作。于是，为了舆论 ，NASA 选择项目单位时，就不单单是以实力为主，还会考虑到公开透明等因素，比如将大型项目评分给多个能力强的企业，而不是集中在一家实力最强的企业；将一些小型项目也评分给能力弱一点的企业，而不是看谁真正有能力实现。人一多，总有些人开始拖后腿。就比如。单单一款宇航服就有两个研发单位，一个登陆器也有两个着陆器。NASA 可能考虑的是多一个团队，成功率就高一点。但问题是，钱花的值不值啊？就拿探月工程来说啊，中国探月工程分三步走，一环扣着一环，每次发射的航天器都为下一次发射积累经验。一步步解决问题，但美国航天却不是，他们的商业航天企业都是竞争关系，有些为了商业秘密还会拒绝透露信息，很难配合起来，这就导致他们的体系非常松散，几乎都依靠企业的个人能力，一旦受挫，那么这个项目很可能就会失败了。比如上面提到的月球着陆器，虽然 NASA 已经选择了两家同时进行来分散风险，但是有损耗和奥德修斯号还是同时出现了问题。更离谱的是宇航服，一件小小的宇航服 ，NASA 竟然选择了二十七家配套企业，这些企业的实力参差不齐，一旦有一家。拉垮，那么整个宇航服的研发进度就会被拖累。马斯克就曾公开用“人多误事批评了这件事儿。想想看，一件小小的宇航服搞利益分配，更别说整个登月项目了。传统航天巨头、商业航天巨头、小型商业航天企业都趴在 NASA 身上吸血，就像当初的猎户座一样。只不过吸血从一小撮人变成了一大撮人。美国为何无法重返月球？秘密就在这里：一个是他们没有人才和工业体系支撑他们上去，还有一个就是大家各怀鬼胎，只想挣钱而不想上去。好了，我是熊猫，本期视频就到这里。如果您觉得有所收获的话，欢迎点赞、评论、关注、加转发。我们下期见。